শুভ দুপুর সময় দর্শক আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ওয়ালটন ল্যাপটপ তারকা করেছেন আরও একটি নতুন আয়োজন এবং সেই সঙ্গে ঋতুরাজ বসন্তের অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং যেহেতু গতকাল দেখা হয়নি ফাল্গুন এবং বিশ্ব ভালোবাসা দিবসের শুভেচ্ছা অবশ্যই আপনাদের সবার প্রতি রইল এবং আশা করছি যে খুব ভালো কেটেছে কালকের দিন পরিবার প্রিয়জনদের সঙ্গে এবং আজকে চ্যানেলে পরিবারের সঙ্গে রয়েছেন চ্যানেল আয়ের পর্দায় এবং আজকের দিনটাও কিন্তু বিশেষ কারণ হচ্ছে আজকের এই দিনটিতে আজকে থেকে বাইশ বছর আগে যদি বলি এই দিনটি একটা ঘটনা ঘটেছিল এই দিনটিতে একটি জনপ্রিয় দৈনিক যারা এটার নাম আসলে আমি মনে করি যে নিরানব্বই শতাংশ মানুষই হয়তো এটার সঙ্গে রিলেট করতে পারবেন জনপ্রিয় দৈনিক মানব জমিনের আজ তেইশতম জন্মদিন এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অত্যন্ত পরিচিত একটি মুখ আমাদের চ্যানেলের পরিবারের সদস্য তিনি একজন মানব জমিনের প্রধান সম্পাদক অবশ্যই এবং সেই সঙ্গে একজন জনপ্রিয় উপস্থাপক অনেকগুলো পরিচয় তার রয়েছেন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন মতি রহমান চৌধুরী এবং সেই সঙ্গে রয়েছেন মানব জমিনের সম্পাদক এবং লেখিকা ছড়াকার মাহবা চৌধুরী স্বাগত জানাচ্ছি স্যার কেমন আছেন ধন্যবাদ ভালো আছেন ধন্যবাদ অনেক ভালো আছি প্রথমেই শুভেচ্ছা আজকের এই দিনে মানব জমিনের আজ তোমাকেও শুভেচ্ছা আমাদের পত্রিকাটা বাইশ বছর পেরিয়ে তেইশ বছরে পা দিচ্ছে আজকে আমাদের ভীষণ আনন্দের দিন সেই সাথে আমি মনে করি যে আমরা যেহেতু চ্যানেলাই পরিবারের সদস্য চ্যানেলাই পরিবারের সবাই নিশ্চয়ই আনন্দিত আমাদের এই পথচলায় তারা আমাদের পাশেই ছিলেন সব সময় অবশ্যই এবং স্যারকে জিজ্ঞেস করতে চাই প্রধান সম্পাদক হিসেবে আজকের দিনটিতে কেমন অনুভূতি আসলে আপনার এই মুহূর্তে আমি ভাবতেও পারি না যে আসলে বাইশ বছর চলে গেছে এর মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের সংবাদপত্র জগতে এক মানব জমিন এমন একটা সময় এসেছিল যখন যে ধরনের পত্রিকাটা ট্যাবলয়েড জি সেটার সঙ্গে আমাদের পাঠকরা মোটেই পরিচিত ছিলেন না এটা একটা ওয়েস্টার্ন কনসেপ্ট জি মূলত বিলেতেই পত্রিকাটা বের হয়েছে ট্যাবলয়েড ফার্স্ট ওই উপমহাদেশে মানব জমিন ট্যাবলয়েড করা আমাকে অনেকে পাগলও বলেছেন যে এটা চলবে না আর এরপরে আমাদের পত্রিকা বের হওয়ার মানব জমিন বের হওয়ার পরে আরও সাতটি পত্রিকা বেরিয়েছিল ট্যাবলয়েড কোনোটাই টিকে নিয়ে আয়তনটি স্যার ওরকম একটা অন্যরকম একটা আয়তন থাকে স্যার এই ট্যাবলয়েড পেপারগুলোর জি তো সে কারণে অনেকেই টিকে নেই তার কারণটা হলো এটা দ্রুত মানে কী মধ্যে পাঠকরা কীভাবে নেবেন সেটা নিয়েই অনেক কিছু মানে নির্ভর করেছে অনেক কিছু তাই এর মূল শক্তি ছিলেন পাঠকরা আর আমাদের যারা বিজ্ঞাপন দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তারাও আমাদের সাহস জুগিয়েছেন তাদের না হলে হয়তো বাইশ বছর যেটা আমরা পার করতে পারতাম কি না আমি যাই না ওর প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে আর বিশেষ করে এই যে আজকে যেটা সম্পাদক বললেন চ্যানেল লাই হ্যাঁ যেখানে বসে আমি কথা বলছি আসলে আমার আমি আসলে আমার কথা বলারই কথা না আমি প্রতিদিনই কথা বলি আর এই চ্যানেল লাই এটা আমাদের পরিবার অবশ্যই একই পরিবারের সদস্য তো চ্যানেল লাই থেকে আমরা অনেক সাপোর্ট পেয়েছি বিশেষ করে ফরিদুরেজা সাগর শাইখ সিরাজ বা অন্য ডিরেক্টররা সবাই আমার বন্ধু আমাদের সহকর্মী সবাই কিন্তু আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ এবং ঋণী এবং এই মুহূর্তে পরিবারের একজন সদস্য লাইনে আছেন ফোনে স্যার জি আমরা ফোনটি নিয়ে আসবো হ্যালো শুভদ্রপুর সমিত দর্শক কী আছেন আমাদের সঙ্গে হ্যালো 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 শুভদ্রপুর শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো 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 আমি আপনার দীর্ঘদিনের একজন সহকর্মী হিসাবে আপনাকে একটা ছোট্ট প্রশ্ন রাখতে চাই করব অবশ্যই অস্থিরতাটা দেখা দিয়েছে সেই জায়গা থেকে এই পত্রিকা বা পত্রিকার ভবিষ্যৎ কি বলে মনে হয় আপনার এটা বিশ্বব্যাপী এই প্রশ্ন সবার আন্তরিক ধন্যবাদ ধন্যবাদ রেজা বিশ্বব্যাপী কিন্তু এই প্রশ্ন সবার মধ্যেই কারণ প্রিন্ট মিডিয়া ঠিকবে কি ঠিকবে না তবে আমার মনে হয় এই করে করে গত পাঁচ বছর তো আমরা এই এটাই শুনছি চ্যালেঞ্জ আছে তবে আমার মনে হয় প্রিন্ট মিডিয়া থাকবে কারণ প্রিন্ট মিডিয়াকে বাদ দিয়ে 
আর ইলেকট্রনিক মিডিয়া যেভাবে যাচ্ছে হ্যাঁ এটা সাময়িকভাবে একটা ধাক্কা তবে প্রিন্ট মিডিয়া থাকবে তো অনেক অন্যরকম গেট আপ মেক আপ সব চেঞ্জ করতে হবে খবরের ধরনও চেঞ্জ করতে হবে নতুন চ্যালেঞ্জ এটা ঠিক আপনি ঠিকই বলেছেন আপনি আমার দৈনিক ইত্তেফাকে আমার সহকর্মী ছিলেন রেজা আমরা একসঙ্গে বসে কাজ করেছি কিন্তু আমরা যে ওই সময়ে যে স্বর্ণযুগ ছিল সংবাদপত্রে এখন এটা চ্যালেঞ্জ এটা বটেই কিন্তু এই চ্যালেঞ্জটা কেন আসছে সারা এই দুনিয়াটা হলো মানে মোবাইল ফোনের মধ্যে হচ্ছে পৃথিবী জি তো সংবাদপত্র মোবাইল ফোনের মধ্যে কেউ আর সে হেডলাইন ছাড়া অন্য কিছু পড়তে চায় না তো সেই কারণে আমার মনে হয় রেজা যে প্রশ্নটা করেছেন এটা সবারই প্রশ্ন আমারও প্রশ্ন যে আমরা কি পারবো কি না এই করে করে কিন্তু সময় চলে যাচ্ছে তো পাঠকদের অভ্যাস আবার অনেকে দিকে দিনের শেষে একটা পত্রিকা পড়তে চান জি কাগজের পড়ার যে মানে আনন্দ স্যার সহজাত যদি বলি সেটা তো আর স্যার নিশ্চয়ই ট্যাবলেটে বা ফোনে পাওয়া যায় না ওভাবে যাই হোক অমর একুশে বইমেলা চলছে ম্যাম এটা তো একটা অনেক বড় উৎসবের মতোই আমাদের জন্য প্রত্যেক বছর ফেব্রুয়ারি মাসে এই ভাষার মাসে সেখানে আপনি তিনটি বই বেরোচ্ছে আমি শুরুতে দর্শকদের বলছিলাম যে আমাদের সঙ্গে লেখিকা রয়েছেন তো এই বইগুলোর ব্যাপারে যদি বলতেন এবারে কী 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 বই বেরোচ্ছে আপনার আচ্ছা এ বছরের তিনটা বই নিয়ে আমার বইয়ের সংখ্যা হবে বত্রিশটা প্রতি বছরই বই মেলাতে আমার বই আসে তো এ বছর আমার দুটো হচ্ছে কিশোর উপন্যাস আর একটা হচ্ছে ছড়ার বই হ্যাঁ ছড়ার বই ছড়ায় আসলে মূলত ছড়া দিয়ে লেখালেখি আমার শুরু হয়েছিল আমি খুব ছোট বয়স থেকে লিখছি প্রথম কিন্তু আমার হাতে ঘুরি ছড়া দিই পরবর্তীতে আমি বাচ্চাদের চাহিদা অনুযায়ী আমি লিখছি কিশোর উপন্যাস বা গল্প তো এবছর যে তিনটা বই আসছে সেটার মধ্যে দুটো কিশোর উপন্যাস একটার নাম হচ্ছে সায়ানের জাদুর পাখি আর একটার নাম হচ্ছে দোতনা আর ছোট মামা কাতারে আর যে ছড়ার বইটা সেটা হচ্ছে ছড়ার বনে ফুল ফুটেছে এবং তিনটা বই কিন্তু একটা পাবলিকেশনস থেকে বেরোচ্ছে এটা হচ্ছে অন্য ধারা ওরা বের করছে এই বইটা তো মানে আমার এই যে তিনটা বইয়ের মধ্যে দুইটা বইতেই বাচ্চারা অনেক মজা পাবে পড়ে যেমন দোতনা আর দোতনার ছোট মামা সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়ায় এটা হচ্ছে দোতনা সিরিজের মানে সপ্তম বই এর আগে আরও ছয়টা বই বের হয়েছে এবং এই দোতনার দোতনার ছোট মামা বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়ায় এবং সে দেশের ডেসক্রিপশন থাকে সেখানকার মানুষের চাল চলন আচার আচরণ সব থাকে এবং ওরা বিভিন্ন মজার মজার ঘটনার সম্মুখীন হয় সেগুলো এখানে থাকে আর সায়নের জাদুর পাখি হচ্ছে একটা সায়ন একটা দশ বছরের বাচ্চা ওর জাদুর পাখি দিয়ে একটা অপরিত ছেলেকে সে উদ্ধার করে সেই মজার গল্পটা আছে আর ছড়ার বনে ফুল ফুটেছে ওখানে চল্লিশটা ছড়া আছে আমার বিভিন্ন ধরনের ছড়া নিশ্চয়ই বাচ্চারা পছন্দ করবে আজকে যেহেতু জন্মদিনের একটি মানে আনন্দ খান একটা প্রশ্ন করতে চাই অভয় সেটি হচ্ছে যে এত সময় কিভাবে ম্যানেজ করেন আসলে এত কাজের মধ্যে লেখালেখি সময়টা স্যার কেউ জিজ্ঞেস করি স্যার তো আজকে থেকে যদি ভুল না করে থেকে চোদ্দো বছর আগে একটা চ্যালেঞ্জ হাতে নিয়েছেন সেটি হচ্ছে যে বারোটা এক মিনিটে নতুন দিনটির সব সকল সংবাদপত্র নিয়ে একটা বিশ্লেষণের মধ্যে যিনি বসেন প্রতিদিন এখনও এটি ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে অনেক বছর ধরে এটাও একটা প্রশ্ন কিন্তু যে স্যার কীভাবে ম্যানেজ করেন আসলে এই দুটো কাজের জায়গা তারপর ক্রিয়েটিভিটির জায়গা সৃজনশীলতার জায়গা সব মিলিয়ে দুজনের কাছে প্রশ্নটা দিলাম আচ্ছা আমারটা আগে বলি জি আমার তো হচ্ছে কি যে আমি না সময়টা ভাগ করে নিই যে কখন আমি কিন্তু প্রতিদিন রান্না করি বাসায় কিন্তু আমার কাজের লোকজন আছে কিন্তু আমার হাজব্যান্ড আমার একটা বাচ্চা আছে ছেলে ওরা আমার হাতে রান্না ছাড়া খেতে পারে না আমি এভরিডে রান্না করি আমি কিন্তু সব সময়টা ভাগ করে নিই আমি রেডিওতে খবর পড়ি টেলিভিশনে উপস্থাপনা করি আবার বাসায় রান্নাও করি মানুষকে দাওয়াতও দেই এবং লেখালেখি করি সব কিছু সব কিছু কিন্তু একসাথেই করি কিন্তু সময়টা ভাগ করে নিই আমার মনে হয় কি সময়টা যদি ভাগ করে নেওয়া যায় তাহলে কিন্তু কোনো অসুবিধা হয় না আর আমার ক্ষেত্রে আর একটা জিনিস প্লাস পয়েন্ট যেটা আছে যে লেখকরা তো দরজা বন্ধ করে লেখে তখন আর কাউকে ঢুকতে দেয় না কিন্তু আমি এমন একটা মানুষ যেখানে টিভি বাজছে সবাই গল্প করছে ওখানে এক কোনায় বসে বসে আমি লিখে ফেলতে পারবো হ্যাঁ আমার কিন্তু কোনো অসুবিধা হয় না আমি যখন তখন বসে লিখে ফেলতে পারি এটাই হচ্ছে আমার একজন দর্শক আছেন ম্যাম টেলিফোনটা নিয়ে আসি হ্যালো শুভদ্রপুর কে আছেন আমাদের সঙ্গে হ্যালো হ্যালো শুভেচ্ছা কে আছেন হ্যালো হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন শুভেচ্ছা শুভদ্রপুর কে আছেন শুনতে পাচ্ছি জি বলুন আসসালামু আলাইকুম মতি ভাই মাহাবি আমি অঞ্জনা অনেক 
অনেক অনেক শুভেচ্ছা অনেক অনেক শুভকামনা মতিভাই ভাবি আমার মনে হচ্ছে আপনাদের দুজনের এই জন্মদিন আমাদের সবার জন্মদিন আমরা এটা মনে করি মানব জমিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা অনেক অনেক ভালো থাকবেন আমি অনেক অনেক আমি মানব জমিনের সামনে অনেক ভালো সংবাদ উপহার দেবে এই কামনাই করি मानवजीवन जन्मलग्न निश्चयता टेलिवेशन जगते आनंद बेपारे राष्ट्र समाज व्यवस्था অনেক অনিয়ম অসংগতি যেগুলো তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছি আমরা বিখ্যাত ক্যাসেট কেলেঙ্কারি মামলা জি যে মামলাটাতে আমরা এখনও আমাদের ওনার এক মাসের জেল হয়ে আছে আমার এক মাসের জেল আছে আর ওনার এক দিনের জেল আছে জি আর হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ সাহেব ছিলেন উনি কিন্তু মারাই গেছেন ওনার ছয় মাসের জেল ছিল এটাও একটা চ্যালেঞ্জের মধ্যে মামলাটা মামলাটা লম্বা দীর্ঘ আমি বলছি না শুধু একটা লাইন বলবো এটা ক্যাসেটে আমার একটা বিশেষ করে টেলিফোনে একজন জাজের সঙ্গে কথা বলেছিলেন এরশাদ সাহেব জি সেই রিপোর্ট আমরা করেছিলাম সেই জন্যই আদালত অবমাননার অভিযোগে আমাদের বিরুদ্ধে মামলা হয় এবং সেটাতে আমরা ক্যাসেট হাজির করি জাজ সাহেব ডিজাইন করেন এরপরে অনেক ঘটনা তারপরে আমাদের এই দীর্ঘদিন যাবতের আদালতে আছে আর আনন্দ যেটা আমার নিজের আনন্দ যেটা হচ্ছে যে আমি মনে করি বা আমরা পরিবার থেকে মানব জমিনকে আমরা এমন একটা জায়গায় দিয়েছি নিয়ে চেষ্টা করেছি এটা সম্পূর্ণভাবে মানে পাঠকদের জন্য বলবো যে সেটা আমরা একটা বিশ্বাসযোগ্যতার কাগজ হিসাবে এটা ট্যাবলয়েড মানেই এটা গসিপ সেটার থেকে আমরা বের করার চেষ্টা করেছি এই নিউজ পেপারটাকে আমরা মনে করি যে না সিরিয়াস কাগজ তো সিরিয়াস কাগজ বের করতে হলে যা হয় আমাদের অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যেতে হয় আনন্দও আছে যখন কাগজটা বের হয় যখন তখন একটা এক ধরনের আনন্দ হয় আর যখন এই নিয়ে মামলা মোকদ্দমা অনেক মামলা মোকদ্দমার মধ্যেও আছে আনন্দ যেমন আছে বেদনাও আছে আর কি যাই হোক সব মিলে আনন্দের মধ্যে আগে খেটেছে বাইশ বছর আর যে প্রশ্নটা আপনি করেছিলেন চ্যানেল আইয়ের চোদ্দ এটা একটা মানে অদ্ভুত একটা মানে আমার সামনে আসছিল প্রস্তাবটা আমি ভাবি নাই এটা আর এটা আমাকে প্রস্তাবটা দিয়েছিলেন ফরিদ রাজা সাগর আমার বন্ধু সহকর্মী আর আইডিয়ার যিনি জনক মানে মাথা আইডিয়া থাকেই ওনার জি প্লেনে বসে আমরা চ্যানেলের একটা প্রোগ্রামে যাচ্ছিলাম কিতে জি দুবাইতে দুবাইতে স্যার জি তখন তিনি আমাকে বললেন রাত বারোটা এক মিনিট একটা অনুষ্ঠান করা যায় কি না তা আমার আমি প্রিন্ট মিডিয়ার লোক দীর্ঘকাল প্রিন্ট মিডিয়ার সঙ্গে আছি আমি ভাবি নাই যে রাত বারোটার সময় করব আর আমার নিজের উপস্থাপনা করা সম্ভব কি না জি সেটা আমি ওই রাজি হয়ে গেলাম তাৎক্ষণিকভাবে কিন্তু ঢাকায় এসে আমার চিন্তা হলো যে এটা বারোটা এক মিনিটে করা কি সম্ভব হবে প্রতিদিন জি কাগজ পাওয়া যাবে কি না কি হবে গেস্ট কীরকম গেস্ট কীভাবে আসবে স্যার সেগুলো নিয়ে অনেক রকমের সমস্যা ছিল গেস্ট আমরা নিয়ে আসতাম অনেকে তারা নিজেরা আসতেন কাগজ নিয়ে আসতে হতো এখন সে সবাই কাগজ দিয়ে যান এক সময় আমাদের কাগজ আনতে হতো দিয়ে জি জি প্রেস থেকে এবং অনেকে আবার কাগজ দিতেন না কাগজের বিক্রিও বাড়ছে যদিও একসময় বলা হতো যে কাগজ বোধ হয় কমে যাবে সার্কুলেশন না সেটা কমে নাই দুই নম্বর হলো যে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমি যেটা আমার যেটা মনে অভিজ্ঞতা হয় এটা এক ধরনের নেশা যেটা আপনি প্রশ্ন করেছিলেন যে কিভাবে সম্ভব জি এটা আসলে একটা নেশা আর এই নেশার জগতে আমাদেরকে ঢোকানোর পিছনে এর মধ্যে শাইখ সিরাজও আছেন আচ্ছা তো ওই এই দুইটা মানুষের চেহারা আমার সামনে ভাসে এই অনুষ্ঠানের জন্য আর আমি যখন দেশের বাইরে যাই বা যেখানে যাই জনপ্রিয়তা বলেন যাই বলেন গালিও শুনি ভালো মন্দ সবই আছে আর কেউ কেউ বলেন যে আমাদের রাতের ঘুমটা আপনি হারাম করেছে একেবারে স্যার একেবারেই এবং অনেক দর্শক ঢাকার বাইরে যারা রয়েছেন বিশেষ করে তারা কিন্তু বারোটা এক মিনিটে মুখিয়ে থাকেন এই আয়োজনটি দেখে 
সবগুলো খবর একদম পাকাপোক্ত কি বলে আপডেটেড থাকার জন্য প্রতিদিন এবং আপনারা সেই চেহারাটি প্রতিদিন বারোটা এক মিনিটা দেখ সবাই দেখেন এবং আপনার উপস্থাপনাতে এই অনুষ্ঠানটি শুরু হয়ে প্রতিদিন আমরা এখান থেকে আপডেট হচ্ছে এটা অত্যন্ত প্রশংসার অবশ্যই যোগ্য এবং মানব জমিদের ব্যাপারে আরেকবার আসতে আরও আসতে চাই বিকজ আজকে তো মানব জমিদের জন্মদিন যেহেতু বিশেষভাবে এটা নিয়ে কথা বলতে চাই বেশি মানে আপনার কাছে একটু আসবো স্যার তো বললেন তার আনন্দ স্মৃতি তার ট্রেজারগুলো যেগুলো তিনি করেছেন আপনি এতগুলো বছরে কি ট্রেজার করলেন স্যার মানব জমিদের আমাদের এখানে না আমাদের এখানে অনেক ধরনের নিউজ ছাপা হয় আমরা এক্সক্লুসিভ নিউজগুলো বেশি দিতে চেষ্টা করি এবং গ্রামে গঞ্জের খবরগুলো আমরা খুব তুলে ধরতে চেষ্টা করি তো আমাদের এখানে এরকম কিছু নিউজ ছাপা হয়েছে অনেক মেধাবী একটা মেয়ে হয়তো সে টাকা পয়সার অভাবে সে পড়তে পারছে না এইরকম নিউজটা যখন ছাপা হয়েছে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে আমাদের কাছে যোগাযোগ করেছে যে ওই মেয়েটাকে আমরা পয়সা দিতে চাই ওর পড়াটা চালিয়ে যেতে চাই আমরা তো আবার তারা কি করেছে তারা তাদের নাম প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক আমাদের মাধ্যমে সেই মেয়েটাকে হয়তো পয়সা দিয়েছে সেই মেয়েটার লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারছে এটা মনে করি যে মানব জীবনের অনেক বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট শুধু তাই না অনেক অসুস্থ রোগী আছে হয়তো তার সম্পর্কে একটা নিউজ করলাম আমরা যে সে তার চিকিৎসার ইয়েটা চালাতে পারছে না খরচটা ওইটা জেনে অনেকে হয়তো আমাদের সাথে যোগাযোগ করে তারা সাহায্য করতে চায় আমাদের মানব জমির মাধ্যমে তাদেরকে আমরা সাহায্য করছি সে হয়তো সুস্থ হয়ে উঠছে এগুলো মনে করি যে অনেক বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট আমি আমাদের আর আরেকটা ব্যাপার আমি মনে করি যে আমাদের এখানে অনেক মানে এক্সক্লুসিভ রিপোর্ট থাকে অনেক অনুসন্ধানী রিপোর্ট থাকে যেগুলো সব কাগজে আসে অনুসন্ধানী রিপোর্ট কিন্তু আমরা চেষ্টা করি সবার থেকে একটু আলাদা রিপোর্ট দিতে আমাদের এই রিপোর্টের কারণে অনেকে উপকৃত হয় সেটাও আমার মনে করি যে আমাদের জন্য একটা অনেক বড় অ্যাচিভমেন্ট স্যার যদি বলি যে আরও যে পত্রিকাগুলো রয়েছে বাংলাদেশে আমাদের দৈনিক তাদের থেকে মানব জমিন কেন আলাদা দুটি কারণ যদি বা একটি আপনি যদি বলতে চান কিভাবে আলাদা করবেন আপনার এই পত্রিকা আমাদের এই পত্রিকাকে সবসময় আলাদা সাইজের কারণে এটা এক আর আরেকটা কারণ হচ্ছে দুইটা কারণ বলছেন তো আরেকটা হলো রিপোর্টের কারণে পুরো কাগজটাই রিপোর্টিং বেসড কাগজ আচ্ছা এই জন্য সবার থেকে একটু ভিন্ন এবং এটা অন্যরকম আমরা চেষ্টা করি যে রিপোর্টের দেওয়ার জন্য যেমন আমাদের সাফল্য যদি বলতে হয় জি যে সেটা হচ্ছে যে অনেক নায়ক নায়িকা কিন্তু আমাদের আমাদের আমরা তৈরি করেছি অনেক অনেক অনেককেই গায়িকাও অনেক যেটা একদম কোনো দিনই হতো তারা সুযোগ পেতেন না কিন্তু আমরা এদেরকে হাইলাইট করেছি এবং যারা এই এর সঙ্গে জড়িত আছেন তারা তাদেরকে ডেকেছেন এটা এক এক সময় তো প্রিয় মুখ ছিল প্রিয় মুখে নায়ক নায়িকাদের আলাদা আলাদা যে ছবিগুলো ছাপা হওয়ার কারণে ওইখান থেকে নায়ক নায়িকা বাছাই করতেন অনেকেই এটাও আমাদের এক ধরনের আনন্দ আর আলাদা মানে মানে কাগজটাই আলাদা নামটাই আলাদা একেবারে এবং মানব জমির নামটাও কিন্তু অনেক ডিফারেন্ট ইন্টারপ্রিটেশন দেয় সবার কাছে এটা অন্যরকম একটা ব্যাপার মানব জমিন এই এই সময়টি থেকে যদি বলি স্যার এই ট্রানজেকশন পিরিয়ডটি চলছে এখন আপনি বললেন যে কাগজের পত্রিকা থেকে আমরা এখন ট্যাবলেট এসেছি সামনে হয়তো আরও অ্যাডভান্সমেন্ট হবে জানি না নাও হতে পারে তো এই জায়গা থেকে মানব জমিনের কাছ থেকে আর কি প্রত্যাশা করেন ইতিবাচক দিক যদি বলি যে আরও বেটারমেন্টের জায়গায় যদি করার তো অবশ্যই সবার ইচ্ছা থাকে রিজায়ার থাকে সেই জায়গাতে স্যার আপনার পরিকল্পনা কি মানব জমিন নিয়ে এই সময় ওয়েল নির্ভর করে মুক্ত সাংবাদিকতার উপরে জি এটার পুরো জিনিসটাই প্ল্যানিংটা আমরা অবশ্যই করব আমরা চিন্তা করছি যে এইভাবে আর নতুন করে কিছু করা যায় কি না তবে আগামী বছর বা এই বছর থেকেই জি আমরা নতুন কিছু দেওয়ার চেষ্টা করব আচ্ছা যেটা আমরা প্রতিবারই দেওয়ার চেষ্টা করি জি যেটা ওই রেজানুর প্রশ্ন করেছিলেন যে আসলে এমন একটা অবস্থার মধ্য দিয়ে এই সংবাদপত্র শিল্প যাচ্ছে বাংলাদেশেও যাচ্ছে তো সেটার থেকে বের হয়ে এসে আপনি এটা নতুন কিছু দেওয়া খুব চ্যালেঞ্জের তবে আমরা মনে করি এই ঝুঁকিটা আমরা নেব তবে কাগজটাই হবে পুরোটাই হবে দেশ ও জাতির সামনে সামনে রেখে আর এই সামনের দিনগুলোতে আমরা জনগণের সঙ্গে থাকতে চাই দেশটাকে আমরা সবাই ভালোবাসি দেশের উন্নতি মানে আমাদের উন্নতি আমরা মনে করি এবং মানব জমিন দেশটাকে সামনে নিয়ে যাওয়ার জন্য যা যা করার তাই করবে অনেক ধন্যবাদ স্যার এবং অনেক শুভেচ্ছা রইল স্যার আজকের এই দিনে মানব জমিনের প্রতি এবং মানব জমিন আসলে আমাদের সবার খুব কাছের একটি পত্রিকা এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই এবং যেহেতু জন্মদিন স্যার আজকে কেক তো অবশ্যই কাটতে হবে আমার জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার তেইশে মানব জমিন শুভেচ্ছা 
এরকম একটি কেক আমরা ইয়ামি আমি পক্ষ থেকে পেয়েছি আপনাদের জন্য স্যার একসঙ্গে যদি কেকটি কেটে আমরা আজকে উদযাপন করতে পারি সকল দর্শকদের সকল পাঠকরা নিশ্চয়ই আছেন এখানে আপনারা দুজন স্যার যদি কেকটা কাটছেন শুভ জন্মদিন এবং যে প্রত্যাশাগুলো স্যার আপনি বললেন মানব জমিনের কাছ থেকে সেগুলো ভালো মতো বাস্তবায়ন হবে সেই প্রত্যাশা আমরা সকল পাঠকরা রাখি এবং অবশ্যই জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ধন্যবাদ ধন্যবাদ যদি শেষ কিছু বলার থেকে দর্শক মানব জমির হয়ে যদি কিছু বলতে চান স্যার মানব জমিনের পক্ষ থেকে একটা কথাই বলতে চাই দর্শকদের পাঠকদের আমাদের বিজ্ঞাপন দাতারা যারা পাশে ছিলেন এতদিন তাদের ভবিষ্যতে আবার পাশে পাব আমরা এগিয়ে যাব আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন সেই কামনা করছি আর আপনারা সবাই ভালো থাকবেন ভালো পত্রিকা পড়বেন মানব জমিনের পাশে থাকবেন স্যার যদিও আলাদা করে আপনার বলার সুযোগ রয়েছে বারো এক মিনিটে তারপরে তারকা কথা না আজকে গেস্ট হিসেবে কিছু যথাসক্ত বলতে চান কিছু মানব জমিনের হয়ে আজকে শেষ এই অনুষ্ঠানে আমার অনেকবার আসার সুযোগ হয়েছে জি বিশেষ করে আজকের দিনটা আরও ভালো এই কারণে উপস্থাপনা তো অনবদ্য বেশ ভালো সেটা বলতে হবে এবং চ্যানেল আয়ের যারা অগণিত দর্শক জি তাদের প্রতি একটাই শুভেচ্ছা থাকবে আপনারা আমরা আসুন আমরা সবাই মিলে দেশটাকে ভালোবাসি দেশের একজন হই সবার মধ্যে আমরা সবার আগে হলো দেশ এই দেশটাকে আমরা ভালোবাসি এটাই হোক আজকের দিনের প্রত্যাশা অনেক ধন্যবাদ স্যার প্রিয় দর্শক অনেক অনেক শুভেচ্ছা আজকের ওয়ালচন লাভ তার কথা এখানেই শেষ করছি আগামী পর্ব দেখার আমার